ఈ నెల ఇరవై ఏడున విజయనగరం జిల్లాలో ప్రారంభం కానున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజా చైతన్య యాత్రలో ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొనున్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకుని ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజా చైతన్య యాత్ర ప్రారంభించడం తనకెంతో ఆనందంగా ఉందని మాజీ ఎమ్మెల్యే కోల లలిత కుమారి అన్నారు ప్రజా చైతన్య యాత్రకు భారీగా స్వాగతం పలకడానికి నాయకులు కార్యకర్తలు ఎదురు చూస్తున్నారని తెలిపారు డెబ్బై ఏళ్ల వయసులోనూ ప్రజల కోసం ప్రజా సమస్యల పట్ల పోరాడుతూ ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి చంద్రబాబు చైతన్య యాత్ర చేపట్టడం జిల్లాలో పార్టీకి ఎంతో బలం చేకూరుస్తుంది అంటున్న శృంగవరపుకోట మాజీ ఎమ్మెల్యే కోల లలిత కుమారితో మా ప్రతినిధి గోవింద్ ప్రకాష్ ఫేస్ టు ఫేస్ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా విజయనగరం జిల్లాలో ప్రారంభించదలిచారు విజయనగరం జిల్లాలో ప్రత్యేకించి శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గంలోని ఈ చైతన్య యాత్ర ప్రారంభించాలని ఆయన నడు బిగించారు దానికైనా ఇక్కడ అయితే విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పార్టీ నాయకులు అయితే మనతో పాటు ఈ ఈ శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గం మాజా మాజీ తాజా ఎమ్మెల్యే కోల లలిత కుమార్ గారు అయితే ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి ఈ చైతన్య యాత్ర గురించి ఎలా ఉంటుంది ఎలా సాగుతుంది ఎలా స్పందన ఉంటుందనే విషయంలో ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మరి అందరికీ నాయకు నమస్కారాలు ఇవాళ నిజంగా ఎన్నికలు జరిగి తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఒక పక్క దురదృష్టం ఒక పక్క అదృష్టంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను ఒక పక్క ప్రభుత్వం పూర్తిగా ప్రజా సంక్షేమ అభివృద్ధిలో విఫలమైందనడానికి ఈనాడు ప్రజల్లో వ్యతిరేకత మరి ఏదైతే మరి మా గౌరవ కేంద్ర తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ప్రతిపక్ష హోదాలో ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజల కోసం ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల కోసం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటాం అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ఈనాడు ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజలకు న్యాయం చేయడం కోసం డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో అలు పెరుగన పోరాటానికి ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనే కార్యక్రమానికి బస్సు ప్రయాణంలో చైతన్య యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టి ఇప్పటికే మరి పంతొమ్మిదో తారీఖు నుంచి రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాలు పర్యటన అదేవిధంగా ఇవాళ విజయనగరం జిల్లా ఎస్కోట్ నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదట ప్రజా చైతన్య యాత్రకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వీకారం చుట్టడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ మరి ఘనమైన స్వాగతం చింతలపాలెం గ్రామ పరిధిలో మరి ఎస్కోట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో స్వాగతం పలికి మరి ప్రజా సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి ఇవాళ వాటన్నిటినీ కూడా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నివేదికలు ప్రజలతో మరి ప్రజ ప్రజా మమేకంతో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతూ మరి ఐదు మండలాల్లో ఇప్పటికే మా తెలుగుదేశం కేడర్ అంతా కూడా వారి ఘన స్వాగతానికి సమాయక్తులయ్యి ముందుకెళ్తున్నాం మరి వారికి నిజంగా నా నియోజకవర్గానికి రావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ప్రజలు కూడా అధిక సంఖ్యలో హాజరు అవుతారని ఆశపడుతూ ఎందుకంటే నేనే గ్రామాల్లో ప్రజా చైతన్య యాత్రకు వెళ్తుంటే మరి ఆ గ్రామాల్లో ఘన స్వాగతం పలకడమే కాకుండా అంటే నేను ఇప్పుడు మాజీ శాసనసభ్యురాలుగా కూడా వాళ్ళు భావించట్లేదు అంటే ప్రజల్లో ఎంత వ్యతిరేకత ఉండా ఉన్నది అనడానికి గ్రామాల్లో నా పర్యటనే ఒక ఉదాహరణగా నేను మరి భావిస్తూ మరి ప్రజలు అంత నీరాజనాలు పలుకుతున్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో మరి ఆ దశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఘన స్వాగతం పలికి ఏవైతే ఇవాళ ప్రధానంగా పెన్షన్లు కార్డులు మరి ఇతర సంక్షేమాలు అందలేని లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళే నేరుగా మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసి మాకు న్యాయం న్యాయం సాయం ప్రభుత్వం ద్వారా ఇప్పించమని కోరుతామని కూడా ఇవాళ నాకు వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఆ దశగా ఇవాళ మొదట ప్రజా చైతన్య యాత్ర నా నియోజకవర్గంలోకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ బాధ్యతగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తానని కూడా నేను మాట ఇస్తూ ప్రభుత్వం మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నదో అనడానికి ఇవాళ పంతొమ్మిదో తారీఖు నుంచి జరుగుతున్న ప్రజా చైతన్య యాత్రలే ఒక నిదర్శనం ఇకనైనా ముఖ్యమంత్రి గారు మనసు మార్చుకొని ప్రజల కోసం పనిచేయమని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రజా చైతన్య యాత్ర తన్ నియోజకవర్గం ఎన్నుకొని తన్ నియోజకవర్గంలో జిల్లాలో తన్ నియోజకవర్గంతో ప్రారంభించడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాయి దీని గురించి అని సమాయక్తమయ్యామును భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఘనమైన స్వాగతం పలుకుతామని చెప్తున్నారు ఈ విషయంలో ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తి వెలువరిస్తుందని చెప్తున్నారు ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అయితే లోటుపాట్లు అవుతాయి కానీ ఇతర విషయాలు అయితే కానీ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత తీవ్రంగా వచ్చేదని చెప్తున్నారు ఈ ప్రజా చైతన్య యాత్ర తమ పార్టీకి ఎంతో బలం చేకూరుస్తుంది ఇక్కడ కోళ్ళు చిత్తూరు పరిస్థితి కెమెరామెన్ నాయుడుతో గోవింద్ ప్రకాష్ నైన్టీన్ న్యూస్ విజయనగర